குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபோர் இயர் சீரீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஜிட்டல் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் டிஜிட்டல் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது நெசசரி கண்டிஷன் கிடையாது ஒன்லி சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் தான் இப்போ டிஜிட்டல் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் எனி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேன் பி டெவலப்ட் அஸ் அ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் அ மேஷன் ஓவர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஏ என் காஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சமேஷன் ஓவர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி பி என் சைன் என் எக்ஸ் வேர் ஏ நாட் ஏ என் அண்ட் பி என் ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைடட் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் பீரியாடிக் சிங்கிள் வேல்யூட் அண்ட் ஃபைனல் ஃபர்ஸ்ட் பீரியாடிக் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பீரியாடிக் அப்படின்னா இங்க பாருங்க பீரியாடிக் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இது ரெண்டுமே பீரியாடிக் வித் பீரியட் டூ பை பட் டேன் தீட்டா இஸ் பீரியாடிக் வித் பீரியட் பை அதாவது காஸ் இப்போ காஸ் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூவும் காஸ் டூ பை பிளஸ் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூவும் சேம் தான் சோ இட் இஸ் பீரியாடிக் வித் பீரியட் டூ பை ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் வேல்யூட் சிங்கிள் வேல்யூட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து டூ அப்படின்னு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் சோ இட் இஸ் சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கன்சிடர் அனதர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரூட் எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்க ரூட் எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் வேல்யூ என்ன பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஹியர் ஒன்லி சிங்கிள் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்குது பட் இங்க ரெண்டு வேல்யூ சோ திஸ் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் பட் திஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் அ சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் சோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஃபைனட் ஃபைனட் அப்படிங்கறது தெரியும் ஃபைனட் மீன்ஸ் குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்குள்ள நம்மளால அந்த வேல்யூவை கொண்டு வர முடியணும் தென் செகண்ட் கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் வித் ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இன் எனி ஒன் பீரியட் இப்போ இந்த கண்டிஷனை வந்து டேன் தீட்டா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது ஏன் அப்படின்னா டேன் நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி சோ இந்த டேன் தீட்டா கெனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் அ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஸோ இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது டேன் தீட்டா பாருங்க இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்க டேன் தீட்டா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அப்படின்னா சிமிலர்லி கொசிகன் தீட்டாவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது தென் தேர்ட் கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் அட்மோஸ்ட் ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் மேக்சிமா மினிமா மேக்சிமா மினிமா அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூவை ரீச் பண்றது தென் மினிமம் வேல்யூ ஸோ திஸ் இஸ் மேக்சிமா அண்ட் திஸ் இஸ் மினிமா ஸோ இந்த அட்மோஸ்ட் ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் மேக்சிமா மினிமா தான் இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் டிஜிட்டல் கண்டிஷன் இதுல ஏ நாட் ஏ என் பி என்னோட வேல்யூஸ் தனியா இருக்கு அதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுல என்னென்ன டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் டிஜிட்டல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா வாட் இஸ் த சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் பட் நாட் அ நெசசரி கண்டிஷன் ஃபார் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்தது உங்களுக்கு வெதர் இந்த இது வரும் வெதர் டேன் தீட்டா கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் அ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் அப்புறம் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா ஒரு பீரியட் என்ன ஸோ டேன் தீட்டானா பை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டானா டூ பை இதோட பீரியட் இது ஸோ இதுல வந்து இந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஏ நாட் இஸ் ஒன் பை பை இன்டர்கல் ஓவர் சி டு சி பிளஸ் டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏ என் இஸ் ஒன் பை பை இன்டர்கல் ஓவர் சி டு சி பிளஸ் டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பி என்னோட வேல்யூ ஒன் பை பை இன்டர்கல் ஓவர் சி டு சி பிளஸ் டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ ஏ என்ல வந்து என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் பட் பி என்ல என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கணும் இப்போ ஈக்வேஷன்ஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இது மூணையுமே கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம ஆயிலர் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இங்க இந்த இடத்துல ஒரு டூ மார்க் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் ஆயிலர்ஸ் ஃபார்முலா இல்ல ஸ்டேட் ஆயிலர்ஸ
இப்ப நான் இங்க வந்து ஜென்ரலா சி டு சி பிளஸ் டூ பை கொடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் அவங்க இன்டர்வல் ஆய்லர் ஃபார்முலாக்கு ஜீரோ டு டூ பை அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் அல்லது மைனஸ் பை டு பிளஸ் பை அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் அவங்க எது மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களோ நீங்க அந்த இன்டர்கலோட என்ன அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ நீங்க அந்த லிமிட் யூஸ் பண்ணி ஆய்லர் ஃபார்முலா எழுதணும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா இந்த பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபொரிய சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன்ல பாருங்க இதுதான் ஃபார்முலா இதை பார்க்கறக்கு வந்து ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் தென் இந்த ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியது கிடையாது இதோட ஈஸி மெத்தட் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூ என்ன வி என்னன்னு பாக்கலாம் ஆல்வேஸ் வி வந்து ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷனா கொடுக்கணும் நம்ம தென் யூ வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸா கொடுத்தா போதும் ஆல்வேஸ் யூவை வந்து என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் விய வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இப்ப பாருங்க இப்போ நம்ம இன்டெகிரேட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யு என்ன வி என்ன நம்ம சூஸ் பண்ணணும் பாருங்க நான் வந்து யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சூஸ் பண்றேன் வி வந்து சைன் என் எக்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூவை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா யூ வந்து என்ன ஆகும் யூ டேஷ் ஸோ டூ எக்ஸ் அகைன் இன்னும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாமா அப்ப யூ டபுள் டேஷ் அப்ப டூ அகைன் ஒன் மோர் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் தென் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா இத டிவி எடுத்துக்கணும் சரியா ஏன்னா டிவி எடுத்துட்டோம்னா வி டிவி இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வி கிடைக்கும் சைன இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் அடுத்தது வி ஒன் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே இருக்கும் காச இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா சைன் sin n x by n square அடுத்தது இன்னொரு டைம் v2 v2 வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத பாத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க u வை வந்து v கூட கம்பைன் பண்ணனும் u டேஷ் v1 கூட u டபுள் டேஷ் v2 கூட சோ v2 நமக்கு வேணும் v2 ஓட வேல்யூ இப்போ பிளஸ் ஆயிடும் cos n x by n square சோ இத ஒரு ஒரு டைமும் கம்பைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளஸ் சிம்பிள் அப்புறம் மைனஸ் சிம்பிள் அப்புறம் பிளஸ் சிம்பிள் சோ இதோட எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெகிரல் சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு பாருங்க இந்த ஃபார்முலா தானே யூவி இந்த ஃபார்முலால தான் எக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் யூவி சோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் என் எக்ஸ் பை என் அடுத்தது இங்க ஒரு மைனஸ் சைன் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கனால இப்ப பிளஸ் ஆயிருது பிளஸ் டூ எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு காஸ் என் எக்ஸ் பை என் கியூப் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல இங்க லிமிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் சோ இவ்வளவுதான் இது ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம் போட போட நமக்கு இது நல்லா தெரியும் தென் நெக்ஸ்ட் இப்ப பாருங்க இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம் ஓகே தேங்க்யூ